ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஸரா சமையலறை நாம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் மோர் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குழம்புக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு துண்டு தேங்காய் நாலு வரம் மிளகாய் பத்து பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா வந்துட்டுங்க அரிசி துவரம் பருப்பு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்துட்டு தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து சேர்த்து நம்ம இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான கலவை அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இனி வந்துட்டு நம்ம மோர் குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மோர் குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் வந்துட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோனையும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் கடலைப்பருப்பு வந்துட்டு நல்லா பொரியட்டுங்க கொஞ்சமாக உளுந்து பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கடலைப்பருப்பு உளுந்து பருப்பு நல்லா சிவந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்தி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சின்ன வெங்காயமே வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கலவையை வந்து போட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கலவை கூடவே வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இதை நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க இது கலவை வந்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தயிரை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் தயிர் வந்து புளிப்பில்லாத தயிராக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா வந்துட்டு கட்டி இல்லாமல் தயிரை வந்துட்டு கடைஞ்சிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் தயிர் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா குழம்பு வந்துட்டு கொதிக்கக்கூடாதுங்க மேலால் வந்துட்டு அது நுரக்கட்டி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு இன்னும் உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்தலை இறக்கி வச்சு குழம்பு ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் இதில் வந்துட்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துவோம் ஸோ குழம்பு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மல்லித்தலை தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு உப்பு சேர்த்தி பரிமாறிக்கலாங்க டேஸ்ட்டான மோர் குழம்பு வந்துட்டு நல்லா மணக்க மணக்க ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸோ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபி வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ